ご紹介どうもありがとうございました沖縄高専の池松と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえっと私のタイトルはこのようなものですが、えっと、一応あの研究室では、えー、学生と一緒に研究をしていくことをあの念頭においてやっていますそれで今はこの SDGs についてですね自分たちの,あの研究はこの SDGs の目指す目標のどこに相当するのかということを、まあ、しっかりと自分たちで認識して研究を進めていこうということで、まあ、今回の研究について研究開発については、まあ、3番9番15番に相当するということを自分たちでしっかりと認識した上で進めています。で本日お話しさせていただくことは、まあ、三角シビランっていうのを、まあ、あの聞いたことがない人が多いと思いますけれどもそれについて説明させていただくことと、まあ、私自身としてこういった農作物を商品開発していくときに気をつけないといけないこととして、まあ、差別化と栽培に関することっていうのをあの思い当たりましたのでそれを説明させていただきます。それからまあ流連層の強みがどういうところかということと、まあいろいろ研究開発やってる中でやっと見つけたポイントで、まあ最後に、えー、本日、えー、ご参照いただきました方々にお願いしたいことを、えー、お話しさせていただきたいと思っています。でこの流連層のあの注目すべき効果効能ですね。えこれが強い免疫復活作用と抗肥満作用。とといいいいうことでご説明させていただきたいと思いますでまずあの三角シビラントはということですけれども、まあ、沖縄のですね、えー、と名護市これは沖縄高専があるとこなんですけれども、えー、そこと恩納村の一部でこういった葉物野菜が、えー、と栽培されていまして、まあ、農家の方から声をかけていただきまして「先生これの研究をやりませんか?」ということで沖縄県の事業として、えー、と最初に研究を始めました。でえっ、ー、と Google とかで検索していただきますとアフリカほうれん草として出てくるんですけれども本当にあのえっと、ほうれん草のような葉っぱで、えーまあえっと、一番これを最初に研究しようとした時に農家の方からたくさんもらってきて研究室に置いてみんなであの抽出しといてねって言ったんですけども、まあ、学生がサボってですね1ヶ月ぐらいこれをずっと研究室の片隅に置いておいたと。でまあ、すぐ怒ったんですけれども怒られた中の何人かがすごい反省したのかこっそりとこう土にこう刺しておいたんですねそうすると元通りになってたということでとてもその感想に強いというかで、まあ、農家の方にその話をした時に「先生これは、えっと、台風が来るよ」って分かった時に全部収穫してファーマーズに出して。で台風が行ってしまうとまた元通りになっているっていうような感じで、まあ、沖縄の,その農作物としてはとても適したようなものじゃないのかなと思ってるよっていうふうに言われてですねあ,あそうなんだと思って、まあ、これはちょっと沖縄で広げていった方がいいんじゃないかなと思ってですね沖縄は、まあ、あのご存知のように夏場に葉物野菜がほとんど出ませんので、まあ、いいのかなと思って研究を始めたんですけれども。あの基礎研究のところは、えー、と琉球大学と,、えー、と沖,縄に沖縄科学技術大学院大学っていうオイストっていうのがあるんですけども、えー、そこと一緒にやらせてもらって、まあ、沖縄県の,あの事業としてやらせていただいてですね、まあ、その時にあのオイストの、えー、東京大学の医科学研究所から移られた、えー、と山本忠先生と一緒にやらせてもらったんですけれども山本先生が「もう池間先生いつまでも三角芝居じゃダメだよ」って。なんかこうみんなが分かりやすい名前にした方がいいっていうことであのどんな名前がいいのかなというふうに考えてたら、まあ、嫁さんが、えー「琉球のほうれん草だから琉連草でいいんじゃない?」って言って、まあ、一応琉連草っていう名前はどうかなっていうことを研究室のミーティングで話した時に、まあ、学生たちもそれでいいんじゃないですかって言ってくれたので、まあ、琉連草という名前にしました。でまあ、知財として、えー、商標を登録まずしてこの流連層っていうことで広めていこうというふうに考えましたでこれを栽培するときに、まあ、先ほど言いましたように、えー、と土に挿してどんどん増えていくので、まあ、これを
権利化してやっていくっていうのはとても難しいのかなと思ったんですけれども、まあ、これをやってるうちにいろんなところから先生自分のところの庭にもあるよとかいろいろ言われてですねいろんなのをこう集めて持ってきてもらって集めて、えっと、活性を調べてみたんですけれども意外とそのある農家さんのところが持ってる株しか活性が出ないんですよねそれ結構不思議なことで今ゲノムを読んで、えっと、そういった活性が出ない株と自分たちが持ってるリュウレンソウとどう違うのかっていうのをちょっと調べ始めているんですけれどもまあそれだと逆に種をしっかりえっと確保しておくと,えっと商売にできるんじゃないかなと思ってですね一応種をえっと集めていますで最初はあの県の事業としてやりましたので JA さんにえっとお声がけして JA さんの,あの試験補助を借りて試験栽培をしたりしました。今はもうやってないです。で実際にあのリュウレンソウの抽出液ですね。これをどうやって調整しているかっていうことですけれども、えっとまあ一番最初は熱水抽出とエタノール抽出をやりましたけれども、えっとエタノール抽出したものには活性はありませんでした。で熱水抽出したものをまあ調整してえっとサンプルとして使っています。で実際の,あの作用についてここから説明させていただきますまず免疫不活作用と、まあ、それに生じて、えー、と調べた高腫瘍活性ですね、えー、とこれについて説明させていただきます、えー、とサンプルを、えー、とクルードな形で、えー、と全部やって活性を確認できてたので、まあ、次は、えー、と簡単に限界ろ過を使ってえっと、分子量分割してどの分割にえっと活性があるのかを見てみようと思いましてこういうふうにサンプルを調整しましたで100キロダルトンぐらいと50キロから50キロダルトンぐらいと,えっと10キロと3キロと3キロ未満ですねそこに分けてえっと圧生をしてみましたで最初の圧生はえっと TNF アルファという、えーまあ、免疫不活作用を持ったサイトカインですね、えー、それの活性を、えー、調べてみましたで抽出液全体を使うと当然あの活性があるというか、まあ、抽出全液全体の活性を100とした時に、まあえー、と見ていってるんですけれども分子量の大きいところにしかまあ活性がないということですね。あとまあ素通りのところにも少し活性があるということが分かりましたで大体 TNF, TNF アルファの活性とインターロイキン12の,あの活性はあのパラレルな感じで、えっと、どちらも同じような感じで、えっと、上がってきますで今度はまあ一応そのどんな物質なのかなっていうことも知りたかったので、えっと、酸で処理して活性を見てみましたで、まあ無えっと、ここで見たのは TNF アルファが青いバーで、えっと、赤いバーがインターロイキの12ですね。で無処理のやつと、えっと、PBS で処理したやつと、えっと、LPS を加えたもの抽出液を加えたもので限界ろ過で、えっと、分けたものですね。でそれを3処理したものというふうにえっ、ー、とやりました。で限界ろ過はえっ、ー、と100キロダルトンのところですね。そこを使ったのですが、一応酸処理すると TNF アルファもインターロロイキン十二も活性が認められ認められなくなるということが分かりました。で一応オイストと流大と一緒にやった基礎研究の結果から、まあこのシジビランの熱水抽出物はえー、と TH1 細胞を刺激して、えーとまあ、免疫を復活するということが分かったんですけれどもその免疫を復活して免疫が、まあ、過剰にならないようにランテスっていうのがしっかりとあるところで歯止めをかけるっていうことも分かりましたので、まあ、何かに使えないかなというふうに思ったんですが一応公衆活性として使えないかということでこれは、えっと、名古屋大学の医学部
の性科学教室と一緒にやった結果です。で、えっと、ここにありますのが<笑>あの神経芽腫の細胞を培養しておいてそこに、えっと、今のサンプルを、えっと、それぞれの、えっと、分割したものを加えていって。えー、細胞増殖を止めることができるのかっていうことを、まあ、見たものです。で、まあ、一応ある分割のところにはしっかりとその高周波活性があるということが分かりました。でこちらは足場非依存性って書いてありますけれども分かりやすく言うとさっきのやつが単純に培養してた、えー、と接着性の神経芽腫細胞に対してえっと、行った実験に対してこちらは難関点培地っていうものを使って評価したものでまあどちらかというと転移能を抑えることができるかできないかみたいなものを見ているアッセイだというふうに理解してもらえばいいと思います。これにつきましてもある分割のものところでえっと阻害活性がありました。でまあ、そうやってあったんですけれども実際にこう商品化する時に、えー、と免疫不活能があるとか高周波活性があるとかいうことは一般の人が普段こう使うような商品についてはあまりその訴求能力がないというふうに思ってどうしようかなと思ってた時に、まあ、論文を読んでると。えっと、免疫不活能が強いものは抗肥満作用があるっていうふうに書いてありましたのであじゃあこれだと思って抗肥満作用を調べようと思いましたで、まあ、ご存知のように、まあ、世界的に肥満人口が、えっと、増加して問題になっていまして日本でも、えっと、BMI の25よりも大きい人たちっていうのがどんどん増えているということでさらに沖縄県では全国よりも 10% 多いということでまあアメリカの食生活食文化が入ってきていますので、えー、と長寿県ナンバーワンだったんですけれども今はもうとても大変なことになってて県のまあ一つの、えー、と大きな目標は、えー、と肥満者を減らすということなんですね。で肥満のメカニズムを説明しますと,、えー、と脂肪前駆細胞前駆の脂肪細胞がありましてこれを誘導がかかると。えー、と辺りにある脂肪を自分の中にどんどんどんどん取り込むと同時,で同時に自分の中でも脂肪をこう作り始めてその油滴が、えー、と細胞の中にたまることによって細胞の数が増えるんではなくて一つ一つの細胞が、えー、肥満するようになります。で実際の高肥満活性評価ですけれども。えっと、3T3L1 っていうマウスの細胞を、えっと、購入して、えっと、この細胞を培養しといてある段階で分解誘導剤を加えて、えっと、誘導をかけますで1週間培養していくとその時に、えっと、脂肪をどんどんどんどん取り込んだり自分で作ったりしますのでアディポレットで染色すると、えっと、色がついてそのいあの蛍光強度を測ることによって、えっと、圧生することは評価することができますが、まあ、この分解誘導剤を加え,加えるときに、えっと、サンプルを加えたり、えっと、ネガコンとかポチコンを加えることによって、えー、その脂肪の取り込みを抑えることができるのかどうかっていうのを、えっと、見ていくことができます。で実際にに、えー、こういういうに全くえっと、未分化な状態では細胞の中に、えっと、油滴が入ってないんですけれどもこれを分解誘導すると細胞一つ,の中あ一つ一つの中に多数の油滴があることが分かります私たちがあのガラスープを吸うときにあのスープの上に油の膜ができるあんな感じですね。まあ、それを、えっと、止めるるここととができるのかということでかまあ、サンプルをこう加えていったときに、まあ、最高で6割ぐらいその取り込みを抑えるということが分かりましたでインビトロで、えっと、強い活性があったので、まあ、これを実際に、えっと、個体の中で同様のことが起こるかっていうことを、まあ、試したものがここからの,あの実験です。と
実際に C57 ブラック 6J っていう一般的に使われているマウスですね黒いマウスですそれに、えー、と普通食を食べさせた群と高脂肪食を食べさせた群を作ります高脂肪食っていうのはもう 60% ラードが入ったやつが市販されていましてそれをずっと食べさせるとだいたい1ヶ月で 10g ぐらい太りますで普通食群と高脂肪食群ということで、えー、と測定項目を決めて、まあ、2ヶ月間ですね結構学生も根気のいる実験だったんですけれどもこれを行いましたで、えー、と陰性対象としては、えー、と PBS ですねで普通の状態っていうのはここにあって、えー、と高脂肪食を食べさせて、えー、PBS を飲ませる硫連素のサンプルを飲ませる。で陽性対象は、えっと、皆様の中にも愛飲されている方がいるかと思いますがヘルシアですねこれを使いましたで血液を採取して調べたのは総コレステロールと中性脂肪と有利脂肪酸ですであの高専なのに何で動物実験やってるのかっていう疑問に思う方もいらっしゃいますけれども、えっと、沖縄高専だけはえっと他の光線よりもずっと後にできた一番新しいあの光線でまだえっと17年か18年ぐらいしか歴史がない光線ですそれでしかも沖縄にできましたので、まあ、初代の校長先生がいずれこういう沖縄の生物資源を評価する時期が必ず来るからっていうことで動物実験室を作ってくれてたんですね、まあ、僕が作れって言われて作ったんですけれども、えっと、そこで動物実験をすることができます。で実際に総コレステロールを測ってみるとですねあんまりあのいい結果ではありませんでしたでその次に中性脂肪と有利脂肪酸ですけれども中性脂肪ヘルシアめちゃくちゃ落ちるんですよねそれに対して硫連素投与群も結構落ちて有意差がしっかり取れたということで、まあ、当然あの有利脂肪酸もあの下がってくるということでまあ、これは結構面白いいかなというデータですただ体脂肪についてはマウスの場合は、えっと、MRI がないので、えっと、最後に殺して、えっと、スプーンで、えっと、体中の脂肪をそぎ取ってって言ったらちょっとあの嫌な言い方ですけれどもそれを集めて重さを測って、えっと、体脂肪量として比較しました。でそれで、えっと有意差はなかったですでなんで中性脂肪値だけがこんなに低下するのかっていうことがすごい不思議だったので、まあ、私のラボは、えっと、こういう動物実験もやりますけれどもバイオインマティクスっていうか実在シーケンサーがありますのでバイオインマティクスを一生懸命やっていまして、えっと、この腸内細菌層の解析とかは、えっと、外注されていろんな企業さんから受けてるんですけれども。えっと、この腸内細菌層を見ましたで多分ここでバクテロイデスとかそういうものが増えてて、えっと、中性脂肪が下がってるんじゃないかなっていうふうに予測して、えー、学生たちと解析したんですけれどもあまり腸内細菌層の変化は、えっと、あ,ありませんでしたで糞便中の脂質を調べてなかったので、えっと、糞便中の脂質を調べたところ、えっと、リュウレンソンの投与群はやっぱり糞便中の脂質が多くて。えっと、そうなると多分何らかの作用で硫連素を摂取すると、えっと、脂質が直接糞便中に、えっと、誘導されて出てくるという、えー、システムになっているのかなというふうに今は考えています。で、まあ、これをやる前に、えっと、先ほども言いましたようにあの実在シーケンサーがあってですね沖縄のいろんな生物資源から乳酸菌を集めたりしていまして、まあ、一つ面白い乳酸菌が見つかってそれを商品化しようということで例えばハム屋さんに頼んでウインナーに入れてもらったりとかをしましたけれどもあまり売れてないです。で今回の硫連層についてはどういうふうな商品開発を行っていけばえっとまあその。社会実装をするという意味では、えっと、社会に還元できるのかっていうことを、まあ、考えていまして、まあ、ぜひあの良いアイデアをお持ちの
企業の方がいましたら、えっと、お声かけいただいて一緒に何かの商品開発に、えー、このリュウレンソウを役立てていきたいというふうに、えー、考えています。でこの技術に関する知,知的財産権ですね。これは、えっと、今特許出願中になっています。えっと審査請求までも入っていると思います。でお問い合わせ先ですね。以上のようになっています。まあ五分早いですけれども一応終わりました。どうもご清聴ありがとうございました。